。消灭剧荒，与你相聚，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来大尺度二级韩剧《甜蜜家园》第三集。上一集里，不仅重要角色工程师大叔和姐弟俩加入了团队，还出现了新的怪物顺风耳丧尸，给幸存者们带来了不小的麻烦。之前出现变异征兆的主角贤秀，在上集末尾突然变异，跟他一起的姐弟俩会遭其毒手吗？本集开始，主角贤秀突然陷入了幻境，幻境是那次事故发生之前的景象。贤秀和家人都在车上，可在车上不停受到父亲指责的贤秀突然暴起，将父母和妹妹都骂了个遍。似乎贤秀所遭受的痛苦与家人脱不了干系，他诅咒家人全都去死。随后卡车袭来，贤秀陷入黑暗。随后他在医院醒来，又在天台和一个陌生男人交谈。之前的种种经历都浮现在他的脑海里面，让我们分不清是过去还是现在，虚幻还是现实。醒来的贤秀漫无目的地走在大街上，可街上的行人却一个又一个的消失。公交车站的站牌中，黑瞳贤秀突然出现，蛊惑着贤秀。可姐弟俩中的姐姐的一声呼唤，将贤秀拉入了现实。一个巨大的肌肉怪一拳打破了房门，将贤秀压在了门下。怪物的嘴里念叨着蛋白质，看来他变异之前应该是一个健美运动员。肌肉怪打破了墙壁，走了进来。两个小孩的身影在肌肉怪的对比下显得异常渺小。正当肌肉怪快要抓到姐弟俩时，苏醒的贤秀抓住了肌肉怪的脚。黑瞳的他此时是变异的状态，但贤秀还是招呼姐弟俩赶快逃跑。肌肉怪回头将贤秀踢到了墙里，一拳拳打在贤秀头上。此时，宰线提着武士刀冲上前来，干净利落的三刀砍在肌肉怪的背后。女歌手智秀趁机将贤秀从墙里拽了出来。受到如此严重的伤害，贤秀看上去仍然完好无损。看来变异给了他强大的抗击打能力。被救出的贤秀双眼慢慢由黑变白，退出了变异状态。智秀提着球棒，想要将变异的贤秀杀掉，却被善良的宰线阻止。贤秀摆脱两人，帮助他寻找姐弟俩。这边回到房间里的八脸男，发现被他抓住的眯眼男逃了出去，而逃走的姐弟俩此时正在楼道里躲藏。弟弟害怕到小便失禁了，姐姐贴心的鼓励了他。正准备继续前行时，顺风耳丧尸出现在了他们面前。这边，贤秀三人也踏上了寻找小孩的路程。姐姐想起之前贤秀有关顺风耳丧尸的叮嘱，捂住了弟弟的嘴巴，不发出一点声音，站在原地一动不动。顺风耳丧尸离开了，可背后肌肉怪却找到了他们。幸好他发出的声音吸引了顺风耳丧尸，被他的手臂刺中了胸口。姐弟俩趁机溜走了。看不见东西的顺风耳不知道自己挑衅了一个多么强大的怪物。肌肉怪抓住他的手，堵在墙上就是一顿胖揍。然后被肌肉怪像丢垃圾一样丢出了大楼，姐弟俩只能来到十五楼，不断敲着房门，希望有人搭救。然而空旷的十五楼一个人都没有。此时肌肉怪沉重的脚步越来越近，姐弟俩颤抖着跪在了地上，等待死神降临。正在肌肉怪向他们走来的时候，第一集里那个失去孩子、精神失常的母亲推着婴儿车出现，挡在了他们中间。另一边。在配电视的女消防员伊景找到了开关，重启了电力。可配电视破损的铁丝网却暗示伊景可能遇到怪物了。在房间里的八脸男用胶带绑住了身上的伤口，他叼着烟，看着电脑屏幕上眯眼男用血写下的十分挑衅的留言：“后会有期，王八蛋！”突然，电脑屏幕切换，总统正向全体国民致辞，宣布国家进入了紧急状态。伴随着总统的声明，配电视内的伊景突然被神秘怪物的丝线拖进了迷雾中。那名精神异常的母亲阻拦着肌肉怪，肌肉怪狞笑着将弱小的母亲打飞。正在观看直播的众人发现，电视里的总统竟然也变异成了怪物，怒吼着所有人都要死。随后，总统被蹲守现场的军队就地枪决，直播也被掐断了。看来政府也崩溃了，人们陷入了更大的恐慌。被肌肉怪打晕的精神病母亲迷迷糊糊中，似乎在婴儿车看到了自己的孩子，可肌肉怪一脚将婴儿车踩扁了，母亲发狂地大叫了起来。他站起身，又被肌肉怪一拳打进了地面。姗姗来迟的贤秀等人目睹了这一幕，他们招呼姐弟俩赶快跑过来与他们会合。肌肉怪回头准备攻击他们，没想到精神病母亲也发生了变异，他没有死去，反而两眼变成黑瞳，扑到了肌肉怪的背后，捆住了肌肉怪的脖子。女歌手智秀冲上去给了肌肉怪一闷棍，接着小贤秀他们带着小孩逃走，宰线也提着武士刀加入了战斗。暴怒的肌肉怪将变异的精神病母亲甩到地面上。在线持刀走上去，与肌肉怪对峙，并将肌肉怪引走。这边智秀发现精神病母亲在逐渐加深变异，她警惕地提着球棒，却没想到母亲起身的第一件事就是询问孩子们的安危。看来她也像男主贤秀一样克服了变异。贤秀带着姐弟俩来到了工程师大叔的房间，另一边肌肉怪正在楼道里和在线展开了追逐战。
，他来到一扇窗前，摸着武士刀，对着天主祈祷。突然向旁边一闪，肌肉怪惯性太大，径直的冲出了大楼，危机解除了。而另一边，精神病母亲的黑瞳逐渐变白，他恢复了正常。智修这才放下了囚棍，将其救起。精神病母亲来到了工程师大叔的房间，向姐弟俩腼腆的打了招呼。另一边。智秀找到了引开肌肉怪的仔线，责怪他不应该冒如此巨大的危险。他们来到了智秀的家里，看着房内凌乱的景象，仔线还以为有外人闯了进来，贡献了全剧为数不多的笑点。智秀收拾着家中有价值的物品，仔线询问他是否要带上贝斯。看着贝斯，智秀也陷入了回忆，这把贝斯正是他那名上吊自杀的朋友留给他的。智秀最终带上了贝斯。在托儿所中，那名幸存下来的黄发男与另一名幸存者眼镜学生交流。可怜的眼镜学生寒窗苦读五年，好不容易被录取，却碰上了灾难爆发。黄发男安慰学生，世界还没有灭亡。一旁的宠物狗大妈还在播放那段瘆人的总统变异录像，被黄发男呵斥关掉，随后离开了。恩赫向他询问自己的妹妹恩佑，也就是芭蕾少女的下落，才发现恩佑已经消失了很长时间了。恩佑此时正躺在自己的房间里，用胶带绑住了自己受伤的脚踝。他看着墙壁上的芭蕾舞裙，若有所思。旁边的画上是一双受伤的脚，看来恩佑应当是一名因伤退出的芭蕾舞者。他用小刀划烂了舞裙，仿佛在与过去的自己诀别。不过，看着稀碎的舞裙，恩佑还是流下了眼泪。在工程师大叔的房间内，汇合的幸存者正难得享受着晚餐。工程师询问姐弟俩的名字，弟弟名叫金英秀，姐姐名叫金秀英。不过为了方便，之后还是叫他们姐姐和弟弟吧。姐弟俩的名字是他们的爸爸取的。想到爸爸，弟弟又哭了起来。在座各位都是直男直女，不懂如何安慰孩子。好在还有精神病母亲，她接过了照顾孩子的任务。工程师大叔本想聊天活跃气氛，奈何嘴巴实在太笨，让餐桌陷入了悲伤之中。另一边，被神秘怪物拖走的女消防员伊锦，此时被一团丝线包成了人蛹，倒吊在天花板上。门外，一名神秘的男子驻足观望了一会儿，便走开了。看样子，就是第一集中首先变异的保安恩赫仍然坐在监控室内观察情况。他似乎知道伊锦遭遇不测，但却向前来询问的士兵小哥隐瞒了情况。回到了一四零八，提位的贤秀等人选择轮流站岗休息。轮到男主贤秀站岗了，他向智秀说道：“要是自己变成了怪物，请务必要杀死自己。”镜头切到外面的世界，此时已是一片废墟。而在一楼大厅，秃头大叔突然将自己的超市锁了起来。原来他心疼自己的财产，不想与其他人分享食物。正当众人在门外央求秃头大叔开门时，那个可疑的眯眼男提着行李箱，衣着整齐地下了楼。他打开行李箱，里面竟然是一堆食物。这一举动赢得了众人的好感。可眯眼男真的是一个好人吗？一旁的宠物狗大妈眼尖地发现了眯眼男行李箱内竟然有血迹。他的宠物狗也对着眯眼男吼叫，于是他没有接过食物，选择了远离。前面安慰眼镜学生的黄发男正透过缝隙向楼外望去，发现楼外一片寂静，似乎没有危险。他打算离开公寓，眼镜学生也央求他带上自己。此时公寓里突然响起了每天早上都会播放的广播，人们招呼恩赫连忙关上广播。那位等待女儿的托儿所所长母亲趁机起身，来到监控室，他竟然偷偷打开了大门，想要出去。监控室内的恩赫用广播号召还在房间内的幸存者来到一楼集合。芭蕾少女恩佑和一四零八的主角一行人都听到了广播，广播被莫名的信号干扰了。恩赫走出房间，发现了大门被打开，那名母亲的女儿竟然真的跑了过来。不过，正当小女孩即将进入公寓时，她狠狠地摔了一跤，摔伤了脚。恩赫陷入了困难的抉择：是关掉大门，还是拯救所长母亲的女儿呢？危难关头，那名士兵小哥毅然冲了出去，想要救回小女孩。然而，导演可不愿给我们好的结局。一条巨大的触手突然刺穿了士兵小哥和小女孩的身体，正是第一集中那个高大的触手怪物。母亲眼睁睁地看着自己的女儿被怪物吸食着血肉，发出了尖叫。门外，士兵小哥和小女孩的尸体被甩到地上，十分凄凉。至此，韩剧《甜蜜家园》第三集的故事到这里就结束了。在本集中，主角团体已经初具规模，然而他们却面临着更多怪物的入侵。被神秘怪物抓走的女消防员伊景生死未卜，她会活下来吗？在伊景面前一闪而过的保安是人类还是怪物呢？一楼大厅的危机还没有过去，面对敞开大门外可怖的怪物，楼内的幸存者们会如何求生？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。